Um, chào tất cả các bạn và các em học sinh trở lại với kênh học toán và dạy toán bằng tiếng Anh thì như các bạn đã biết thì chúng ta kết thúc uh, cái cuốn sách toán lớp 10 với cái um, cái chủ đề là lượng giác và chúng ta đã học qua những cái này, uh, vòng chọn lượng giác là gì <cười> những cái công thức lượng giác và thậm chí chúng ta học cái cái sự liên hệ giữa gốc và cạnh à, sử dụng à, hàm số sin hàm số co, 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 tan, ta, cotangent với lại hàm số cos rồi ok chúng ta cũng à, học à, à, cái phòng chọn lượng giác và những cái góc à, lượng giác đặc biệt 30, 60 độ à, 90 độ à, à, và 180 độ rồi ok so, bắt đầu với cái chương trình lớp 11 này thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ hai của lượng giác đó là hàm số lượng giác ok và sau đó chúng ta sẽ học và giải phương trình lượng giác ok so welcome back to our uh, channel uh, on teaching and learning mathematics in English as you already know that we already finished uh, 10 grade mathematics with trigonometry introduction uh, so the 11 grade mathematics is uh, It's a continue of trigonometry. We will be talking about uh, periodic function, uh, trigonometry function, which is its periodic function. Uh, we'll talk about sine, cosine, cotangent, and tangent. Then afterward, we'll talk about how to solve a trigonometry function. Okay? Thì chúng ta bắt đầu với cái uh, uh, giới thiệu về bốn bốn uh, phương trình là lượng giác cơ bản nhất nhé. Okay? Again, uh, bên tay phải của tôi sẽ là phần uh, ngữ vận okay. và bên tay trái sẽ là cái phần uh, lecture. <cười> oh, quên một điều nữa, uh, cuốn cuốn sách mà tôi sẽ dùng sẽ là cuốn cách sách uh, giáo khoa giải tích lớp 11 của bộ sách giáo bộ bộ giáo dục. Ngoài ra có cuốn uh, tôi sẽ dùng thêm cuốn mà uh, Analytic Trigonometry with Application Cuốn này là cái cuốn uh, học sinh ở bên Mỹ uh, à, sử dụng okay. so, What is Trigonometry Function? Trigonometry Function is uh, used to uh, model a physical a phenomenon like uh, giống như là uh, like a wave um, like uh, um, Uh, live wave và radio wave tham số lượng giác nó dùng để model những cái cái hiện tượng vật lý và để biểu diễn cái hiện tượng vật lý chẳng hạn như uh, sóng âm là bước sóng nà, hoặc là uh, sóng của ánh sáng chẳng hạn như vậy uh, live wave uh -huh. thì chúng ta có bốn cái phương trình uh, cơ bản đó là cái phương trình uh, uh, sai Okay. phương trình uh, sai sai of x okay. phương trình thứ hai là phương trình uh, uh, cosine 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 of x tangent of x và cotangent of x điều tiếng việt ở đây là phương trình sin cos tăng và cos tăng okay. so we're gonna talk about a little bit about its uh, Uh, domain and it range and uh, what it's uh, what the graph look like um, uh, is it uh, uh, what does it mean by periodic function something like that okay <coughs> so on, uh, first of all let's let's talk about uh, uh, let me talk to you about a uh, psi function fx equals psi function so psi function là periodic function có nghĩa là cái phương trình nó lên nó 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 lặp đi lặp lại cái okay, nó lặp đi lặp lại uh, cái, cái 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 graph của nó sẽ rất là giống nhau ok thì the sine function okay, I'm sorry <cười> sine function nó nó có cái graph look like this ok So, sine function graph look like this. Uh, chu kỳ, chu kỳ của một cái sine function là uh, 2 pi. Period, period là 2 pi. Yeah, period có nghĩa là chu kỳ nhé. 
chu kỳ ok và cái domain cái domain của cái một cái cái hàm cơ bản là page size function đó là uh, between um, between 0 and 2 pi Oh, I'm sorry. The domain of sine function is all real number. Nhưng mà chúng ta sẽ dạ chỉ vẽ như một cái cái một cái một một chu kỳ thôi. Một chu một chu kỳ thì bằng zero uh, from zero to two pi. Okay. So the range hay được gọi là cái amplitude amplitude cái amplitude. Amplitude dịch ra tiếng Việt là ở đây cái amplitude có nghĩa là uh, amplitude one the range range là từ uh, negative one negative one to one okay negative one to one okay Để chúng ta vẽ cái phương trình uh, cosine nó sẽ trông giống như thế này a sine chứ sine nó sẽ trông giống như thế này Okay, so this is just one period. So one period. So the period is I mean it it represents the time uh, to finish one revolution or to finish one cycle. So over here I didn't say the period equal to uh, two pi because it's, the period represents the time and two pi is radian. So <coughs> is two pi is is the 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 distance on the x-axis to represent one cycle but over here 2 pi does not uh, represent the amount of time to travel one cycle okay tại đây các em xin phải biết rõ là cái cái period period là khoảng thời gian để để um, thực hiện một một, uh, một một chu kỳ một 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 cycle okay Vậy khi mà thầy nói đây period of 2 pi 2 pi đây không có phải là thời gian okay? 2 pi là cái khoảng distance Để travel từ đây Tới đây okay? Từ điểm 0 nè Từ điểm 0 đến 2 pi Chứ không phải là cái khoảng thời gian From 0 to pi Khoảng thời gian from 0 to pi là à, Khoảng hạn như bao nhiêu giây Chẳng hạn lúc đó mình sẽ tính được cái thời gian Ok But Over here cái khi mà nói cái period 2 pi á, Là hả chỉ là là cái khoảng 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 cách cho một cycle khoảng cách để vẽ một cái cái chu kỳ một cycle thôi, ok và cái amplitude the amplitude và uh, how dịch ra tiếng việt dịch là uh, let me see uh, amplitude dịch ra tiếng việt là để coi trong sách giáo khoa nó dịch như thế nào nhé cũng nó cũng không có dịch rõ uh, amplitude cái mình hình như uh, ở Việt Nam gọi là cái mô mô đu á hình như là cái mô mô chỗ á mô đu mô đu thì phải uh, còn cái range là uh, 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 cái domain domain có nghĩa là um, domain là domain là tự nhiên là gì quên mất tiêu rồi domain là domain over here is all real number tất nhiên cái 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 phương trình này sẽ tiếp tục nó đi lên đi xuống nó gần sống như thầy so every uh, so you keep drawing okay uh, all the way to the right and you keep drawing over here on the way to the left okay um, tập xác định đúng rồi uh, domain có nghĩa là tập xác định thành ra khi cái tập xác định của hàm số sai là nó liên tục nó so, from negative infinity to positive infinity okay. nhưng mà cái range á, cái range là đi từ uh, from negative one to one only <cười> okay. so nửa chu kỳ có nghĩa là pi over here còn một nửa nữa là sẽ là pi over two and over here we're gonna have three pi over two okay ở trong cuốn sách nó cũng không dịch ra một cách chi tiết cái range range from negative one to one có nghĩa range ra là gì 
domain là tập xác định domain là tập xác định trên trục x còn cái range là giống như tập xác định trên trục y đó nhưng mà khi mà mình check cái amplitude á là mình luôn lấy cái uh, absolute value chỉ tuyệt đối của nó thành ra cái này nó gọi là mô chu nếu không làm là mô chu <cười> ok trong cuốn sách họ cũng không có chi tiết đó là là là, là. cuốn sách này cuốn sách uh, bộ giáo dục nó rất là sơ sài và không 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 đủ chi tiết để dịch ra họ cũng không dịch nữa uh, so it look like that um, the trigonometry you you guys been learning now is uh, is totally different from what I learned in like 15 years ago khi mà thầy còn ở uh, ở, ở dưới high school ở Việt Nam thì cái trigonometry nó it's very hard nó rất là khó hơn thế này rất là nhiều ở đây thì đa số là những cái phương trình cơ bản và những hàm rất là cơ bản but anyway get back to this get back to our lecture the second function I want to talk about is the cosine function okay <cười> is cosine function okay the, the cosine function the period cái chu kỳ vẫn là is also two pi okay the domain là tập xác định tập xác định vẫn là all real number the range is also negative one to one the amplitude hay the module is still one okay cái khoảng cách from từ cái 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 trục x này lên cái đỉnh cao nhất là một okay so the graph of cosine function look like this so thầy chỉ vẽ một chu kỳ thôi nhé không vẽ hết đâu tại vì cái domain là all real number they skip repeating that's why we call the periodic function Periodic function giống như nó 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 keep nó nó, nó tiếp tục như vậy á, ok thì hàm cosine sẽ đi vẫn là 0 to 2 pi uh, pi half here uh, 3 pi over 2 here nhưng thay vì uh, instead of starting from 0 thì thì mình sẽ start from điểm 1 và mình đi xuống đây sau so mình curve xuống đây sau so mình uh, curve lên đây và chấm dứt ở đây. Okay, so this is the graph for cosine function. <cười> so again, domain is the same, okay? Cái hàm số thứ ba là hàm số tangent of x. Thì hàm số tangent of x này cái period is um, pi không phải là 2 pi anymore ok và cái domain á cái tập xác định là tập xác định là x different from uh, plus and minus pi over 2 plus k pi ok có nghĩa là nếu mà mình vẽ một uh, chu kỳ của nó là pi á, so this is negative pi over 2 pi over 2 thì ở điểm negative pi over 2 và pi thì chúng ta có một cái asymptote, asymptote chúng ta có cái này gọi là asymptote, asymptote dịch ra là uh, Asymptote dịch ra là gì nhá? <cười> Asymptote uh, in Vietnamese tiệm cận oh, đúng rồi chúng tôi có đường tiệm cận tất nhiên là khi mà chúng ta vẽ <cười> hàm số tăng chỉ trên kia <cười> trên một chu kỳ thôi á thì chúng ta sẽ có chỉ có hai đường tiệm cận thôi bật if you tại cái domain domain thì vẫn là uh, all real number except cho hai cái điểm này ngoại trừ hai cái điểm này plus and minus pi over 2 plus k pi thì tại những cái điểm này á thì chúng ta có tiệm cận okay so this the domain is with everything except for for this point over here <cười> at the asymptote points So the tangent graph look like this. 
Okay. <coughs> okay. The range, the range is um, the range is all the range. Yeah. Nó khác gì? The range is different from the side function and cosine function. So the range in this case for the tangent, the range is all real number. Tại vì uh, nếu mà các con nhìn này, uh, bất cứ một cái điểm x nào, chúng ta ở trên cái đường trên cái cái period này đều chúng ta đều có một cái 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 cái, cái, cái điểm y, một cái output. Whatever the input you have, you you, you it gives you an output. So the range is all real number. <coughs> Và cái hàm số cuối cùng, cái hàm số cuối cùng, hàm số cuối cùng là hàm số uh, cotangent. The hàm số cotangent period is still uh, pi. Okay, the domain domain tập xác định thì uh, vẫn là ở cái điểm mà uh, mọi tangent. So It look like this. This pi right here. Uh, if I draw only one uh, period, so uh, the asymptote will be right here. Đường tìm cận sẽ ở điểm pi, hai pi, trừ pi. So it must be different from plus minus. Okay, plus minus. Uh, pi, hai pi, ba pi, bốn pi. Và cái hàm số này sẽ trông như thế này. This is pi over 2 here. Okay. Okay. Và cái range, cái range is, uh, is still all real number. Range is still all real number. Okay. So this is for basic function we we supposed to learn and uh, all the student must be able to memorize all this basic crap okay to go phải nhớ uh, những cái cái hàm số này và những số cái 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 hình đồ thị của hàm số những cái hàm số cơ bản này chẳng hạn như nhớ uh, điểm tiệm cận như là domain cái từ cái cái tập xác định là như thế nào uh, có hàm số sai cosine tangent và cotangent đến sao như hàm số sai và cosine thì tập xác định thì là all real number rồi còn nếu hàm số tangent với cotangent thì tập xác định là có thể khác một xíu nhưng mà cũng rất là dễ nhớ nữa các con à, tụi con các học sinh nhớ cái cái hình vẽ thì uh, thì sẽ nhớ được cái uh, đường tiệm cận chỗ nào để tập xác định chỗ nào thôi ok so um, for the rest of the time I want to introduce like um, Uh, two more function and uh, this function um, it look like that I don't s it look like they, they never been uh, taught in this textbook của cái cuốn sách Việt Nam thì hai cái hàm số này không có được uh, dạy nhưng mà uh, tôi muốn uh, uh, give cái lecture về hai cái hàm số này để hai số này tương đối là rất cũng rất là quan trọng mà các bạn sẽ thấy nó rất là thường xuyên ở cái của những cái cuốn sách toán ở bên Mỹ cái ở nước ngoài nên là tôi muốn uh, uh, dạy cho các bạn luôn cái hàm số này và cái hàm số uh, cái hàm số đầu tiên tôi muốn nói cái hàm số đặc biệt này tôi muốn nói là cái hàm số gọi là uh, cosecant function cosecant hay là viết tắt gọi là uh, c CSC of x. Thật ra cosecant là gì? Cosecant là one over sine function. Ok. Số so, cái đồ thị của hàm số cosecant nó nó sẽ dựa vào cái hàm số uh, uh, hàm số sin, hàm số sin. Ok. Cái domain và cái range có thể khác một xíu. Ok. Cái chu kỳ thì vẫn là cái chu kỳ thì vẫn là two period period of the cosecant function this period is still uh, vẫn là 2 pi okay vẫn là 2 pi 
bị bít cái này đợi mấy cái chu kỳ vẫn là two pi nhưng mà cái cái đồ thị thì sẽ khác ok so last time when we draw a graph uh, the graph of the side function they look like this right we have a two pi here and we have the amplitude is one here and negative one here right and we divide it into two four four pieces and we start from zero and we go up and we go down here and we go here and up here right cái hàm số cosecant nó có cái đặc biệt là nó có đường tiềm cận nó đường tiềm cận ở đây có nghĩa là có nghĩa là cái, cái domain của nó cái domain cái tập xác định của hàm số cosecant đó là thay vì như hàm số sin đó là uh, all real number thì nó có đường tiềm cận là domain sẽ là x different from plus and minus k pi chẳng như ở pi đây nó có một đường tiềm cận ở 2 pi có một đường tiềm cận nữa ở 3 pi có một đường tiềm cận nữa ok So after you grab the uh, the sine function, all you have to do is you grab another piece, another piece here. There you go. Another piece here. Okay. Okay. You never grab across the asymptote ok bởi tại vì cái thư cái hàm số nó không thể nào đi đi cắt cái đường uh, cái đường asymptote cái đường tiệm cận được ok so cái hàm số mà uh, các em thấy cái màu xanh dương này cái màu xanh dương này đây là hàm số của cosecant và tất nhiên khi mà uh, we can keep continue we continue our side function right uh, if we use uh, if we grab it more than Uh, on more uh, on the domain of more than uh, two pi, then of course we have another piece here. And we have another piece here, okay? And on the left side also, okay? So in this case, thầy thầy chỉ uh, uh, grab trên cái chu kỳ gọi là two high pi thôi, uh, two pi thôi chứ không có uh, tụi con có thể về và vẽ bốn pi, năm pi, sáu pi và vẽ bên tay trái cũng được, okay? So the domain, that's is the domain. Okay, and the range, the range is a little bit different. Cái range, cái range, thì thay vì cái range uh, trong cái uh, hàm số sai là from negative one to one, right? Thì cái range ở đây nó là uh, everything except for the interval negative one to one. So it could be more than one and less than negative one. So it could be uh, y could be less than equal to negative 1 or y is greater than 1 okay because you see that's what all the, uh, all the blue graph the blue curves uh, sit on right because uh, you cannot cross negative 1 and 1 over here okay cái hàm số cuối cùng cái hàm số đặc biệt cuối cùng mà thầy muốn uh, introduce cho các bạn là hàm số secant of x secant of x có nghĩa là hàm số one cosine of x thì cái hàm số này nó nó dựa vào hàm số cosine số so cái chu kỳ của nó vẫn là vẫn là 2 pi period period is vẫn là 2 pi ok và tại vì nó dựa vào hàm số cosine thành ra để mà dễ dễ được cái hàm số secant đó chúng ta vẽ được phải vẽ cái hàm số cosine cái okay, cosine rồi lại this rồi lại that right so được go from here down here so I'm gonna use the dot curve so it's easier for you to see ok và hàm số secant này cũng có uh, cũng có một cái uh, cũng có cái asymptote thì có cái 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 đường tiệm cận đó đường tiệm cận ở đây ok thì tại vì cái hàm số có đường tiệm cận thành ra cái domain cái domain cái domain instead uh, instead of being all real nào mà the domain of cái domain của secant function này là uh, mọi điểm khác 
pi over 2 plus k pi. But you know, over here it will be pi here, it will be pi over 2 here, right? Uh, and over here it's uh, 3 pi over 2, right? So if you replace k equal 1, then we have pi over 2 plus pi, 3 pi over 2. Basically, it's on the left side also. So if you draw, if you grab it on the left side, then we have uh, negative pi over 2 and negative 3 pi over 2. That's why I put positive and negative over here. Second domain nó nó sẽ là nó sẽ khác một xíu so với hàm số uh, cos, ok? So after we grab the cái sau khi mà chúng ta vẽ được cái asymptote thì thì cái nhiệm vụ kế tiếp để vẽ được hàm số secant là chúng ta vẽ ngược lên thế này. À, còn ở đây chúng ta vẽ ngược thế này và ở đây chúng ta vẽ thế này mà thầy đang có cho tụi con ở đây là chỉ là trên cái chu kỳ 2 pi thôi. Tất nhiên nếu mà các tụi con các em các bạn muốn vẽ là 4 pi, 5 pi ở bên đề 6 pi thì vẫn vẽ được nhé. Chỉ, chỉ cần vẽ cái asymptote rồi vẽ một cái cái curve ngược trở lại thôi. Ok. So the range. So you see if you look at the graph over here you can see the range easily, right? Uh, the range is kind of the same as the uh, the range of the cosecant function up here. So the range over here will be everything above one, right? Y is greater than one, or mọi thứ, mọi cái giá trị điểm y đều less than one, y is less than negative one. So you see that all the blue curves over here, it never cross, it never cross one, and it never cross a uh, negative one, and over here it never be below one, okay? So today we learn today we learn for sig function sine cosine tangent cotangent uh, cosecant function and secant function all these uh, sig function is very important and um, I I could um, describe how much important it is um uh, never to go help vật lý tụi con học uh, toán cấp cao hoặc là bất cái ngành toán nào mà phải những hành kỹ sư hoặc cái ngành computer là chúng ta đều thấy là và đặc biệt là cái ngành vật lý chúng ta đều thấy cái 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 hàm số này rất là xuất hiện rất là thường xuyên so especially when you go to another high level you see something called harmonic function okay and uh, you learn uh, giải thích cái giải thích cấp cao you will see a lot of uh, periodic function also okay so on the next lecture, um, I sẽ hướng dẫn uh, và sẽ giảng cái lecture về làm sao để giải phương trình uh, phương trình lượng giác cơ bản, ok và giải phương trình vải uh, bức phương trình lượng giác, ok so then afterward Uh, sau đó thầy sẽ ngưng uh, toán lớp 11 và sẽ hoàn lại uh, trở lại toán uh, lớp 6 ok so I keep breaking the promise so uh, lúc trước thì trong cái video thầy cũng đã nói là làm cái video toán lớp 11 trước ok tại toán lớp 12 thầy sẽ khoan làm là tại vì tháng 12 nữa về về uh, integration rồi So I'm, uh, I will be coming back to Secret Mathematics um, uh, in the next video lecture. Okay, so that's all for uh, today. Um, nếu mà tụi con thích uh, cái video này và các bạn và cái, đặc biệt là các thầy cô giáo trẻ thích cái video này học thêm toán uh, bằng tiếng Anh thì các bạn uh, subscribe đăng ký cái kênh để uh, tôi sẽ làm cái video uh, kế tiếp theo và đặc biệt là nếu mà các bạn muốn uh, tôi làm về cái lecture về toán về cái ngành uh, cái toán nào đó thì các bạn cứ uh, uh, give me a comment uh, under the YouTube video để uh, dưới dưới cái YouTube video có thể chỉ viết xuống các bạn hãy viết xuống là các bạn muốn tôi làm cái lecture toán và nói về cái ngữ vận của ngành toán nào đó thì các bạn cứ nói thì trong cái video kế tiếp thì tôi sẽ 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 bàn về vấn đề đó ok sẽ giúp cho các bạn hiểu được ok alright so uh, I'll see you uh, next time